Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Universidade Andarilho. Depois de abusar das loucuras que somente quem se apaixonou por uma entidade inexplicável poderia desfrutar, Rick volta para casa completamente desolado da realidade. Ele prepara um equipamento e faz seu teste, concluindo que é forte o suficiente para explodir algo ou alguém. Alcoolizado, coloca-se diante da morte iminente, mas sua condição física faz com que ele desmaie e, por fim, sobreviva a mais uma das suas possíveis incontáveis tentativas de suicídio. Naquele momento, o que Rick pensava? A vida nunca teve sentido para ele, e ele não demonstra estar devidamente preocupado com isso. Sua perspectiva nihilista faz com que um propósito não seja necessário para viver. Ele pode apenas levar, deixar de lado os pensamentos, fazer tudo aquilo que tiver vontade e arcar com as consequências, mas não com as razões que o levaram a ser assim. Ainda assim, sem sentido ou propósito, quando seus pensamentos o levam a crer na insignificância de sua existência, na ausência de emoções reais, de vida e de sentimento, Rick pensa em suicídio, como tantas outras pessoas, em outros momentos, também pensaram ou pensarão. Há momentos da vida em que a dor parece tão intensa que o suicídio não se mostra como o fim da vida, mas sim como o fim da dor, o que não é verdade, nem mesmo em pontos de vista parciais. Para aqueles que são religiosos, o suicídio provavelmente te levaria a uma espécie de purgatório, uma pseudo-punição, eterna, para aqueles que deram fim voluntário à maior bênção oferecida por sua divindade. Para quem não é religioso, a decisão do fim da vida implica em aceitar uma fragilidade de momento, algo que ele sabe que pode enfrentar, seja teu, agnóstico ou outra forma de descrença, e superar, contanto que encontre um caminho para si, buscando por propósito ou aceitando sua inexistência. Entre os existencialistas, apegados ao sentido da vida, e os nihilistas, indiferentes às razões totais para se estar aqui, podemos destacar uma filosofia que, de tão absurdamente racional, soa como ironia. O absurdismo. O absurdismo tem suas origens no século XIX, com o filósofo dinamarquês Kierkegaard, mas teve seu maior impacto a partir do movimento existencialista, com Albert Camus, que é considerado filósofo, mas se definia apenas como escritor. Camus não gostava de alguns aspectos do absurdismo original, e para contrariar tais argumentos e mostrar a sua forma de encarar a realidade, criou o famoso ensaio sobre o mito de Sísifo. Vamos entender um pouco mais sobre essa história e sobre como ela pode nos ajudar a pensar melhor sobre o suicídio. Ao desafiar os deuses, Sísifo foi capturado e condenado a passar a eternidade empurrando uma pedra até o topo de uma montanha, apenas para vê-la despencar ao fim do processo, recomeçando sua tarefa. Ciente de que o ciclo se repetiria à exaustão, Sísifo poderia se mostrar inerte, desistir de tudo, mas não. Ele encarou o absurdo de sua punição e viveu, tornando-se assim uma espécie de herói absurdo, tão apaixonado pela vida e pela vontade de viver ao máximo que, mesmo diante do pensamento de que aquilo era tudo o que ele poderia fazer, manteve-se, única e simplesmente, a viver. Camus compara o mito de Sísifo à vida moderna, com pessoas se ocupando em trabalhos fúteis e levando uma forma diferenciada da mesma punição, mas podemos ir além. Quantas vezes nos pegamos pensando que as coisas ruins de nossas vidas são eternas, que aquilo nunca vai mudar, que estamos condenados a passar por aquilo mais e mais vezes. Pode ser um relacionamento que acaba mal, uma oportunidade que perdemos, uma escolha ruim, uma consequência que abala a nossa confiança, a insegurança, a timidez, a falta de vontade ou de motivação. Vivemos empurrando nossas próprias pedras para cima da montanha, apenas para vê-las rolarem todo o caminho de volta. E então, voltamos ao início da tarefa, mas voltamos mais fortes, voltamos melhores, voltamos diferentes do que éramos antes de começar a subir. E mesmo diante desse absurdo do que pode parecer uma condenação eterna, estamos aqui, num absurdo de viver, e a melhor forma de contrariar o que é imensamente ruim em nossas vidas, em nossos sentimentos e em nossas emoções, é vivendo. O que isso nos faz pensar? Independente de nosso pensamento atual, Kierkegaard e Camus compartilhavam uma opinião. O suicídio não é solução, e mais, é uma opção desconsiderada. A liberdade buscada pelo indivíduo é nada mais do que uma ilusão, pois o absurdo da vida só pode ser enfrentado pelo absurdo de viver, ou seja, nossa dor só vai ser superada quando aceitarmos o absurdo que é estar aqui, no meio de tudo isso, cientes de que nunca vamos saber a verdade sobre tudo, mas que podemos viver mesmo assim, por mais absurdo que pareça. A morte é o destino final, nossa linha de chegada, mas adiantar a jornada é evitar o absurdo, quando o que realmente temos de fazer é aceitá-lo, combatê-lo e viver apesar dele. Se você não busca por um sentido na vida ou na existência, 
Tudo bem, você certamente encontrará um sentido pessoal, algo que te move, que te faz levantar da cama, que te impulsiona. E ainda que alguns dias pareçam realmente fora do lugar, tão fúteis e sem sentidos que podem nos levar a pensar que o fim seria realmente uma opção, lembre-se do absurdo que é viver, estar aqui, ser quem você é, ser quem só você poderia ser. É como Rick, que ao falhar em sua tentativa absurda de dar fim à própria vida, não teve outra opção senão viver absurdamente. Espero que tenham gostado do vídeo, e que ele possa ajudar vocês a encarar o absurdo e buscar cada dia mais o seu sentido pessoal. Até a próxima!